Good afternoon, Oni. Hi, good afternoon, Nilar. Good afternoon. <laughs> A very late Happy New Year. Thank you so much. In the last year, we are going to have a lot of fun. How is your 2022? 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 This can't be any, I mean, it uh, can't be any, I mean, it can't be any. May Padiyan in the first production, it has come up so well. It's a frame, but it's a lot of the house from shows. And it's a lot of the house from shows. It's a lot of the effort on the cinema. It's come out really well. I can't, I can't ask for more. I know, like, uh, last time, I had a conversation about the conversation and the May Padiyan. I know you talked about exactly. May Padiyan. Yeah. Pinna, I mean, that's why last Brahmer movie, the conversation about the May Padiyan, I mean, that's why last Brahmer movie, the conversation about the May Padiyan, May Padiyan, May Padiyan. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണിയെ സമ്മതിക്കണം കാരണം യു വർക്ക് ഫോർ ദിസ് മൂവി അതിനു മുമ്പേ അത് കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ആ സമയം വന്നപ്പം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഉണ്ണിക്ക് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോ ഇനി ഇനി എനിക്ക് വയ്യ കാത്തിരിക്കാണ് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 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 ദിവസം പോലും എന്റെ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ എടുത്ത എഫേർട്ട് ആണ് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എന്റെ സിനിമ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംശയത്തോടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നാട്ടുകാർക്ക് അതിനെ ആ പോസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഐ പ്രൊമോട്ടഡ് ഇറ്റ് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ആൻഡ് ഐ സോ ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് പല സ്ഥലത്ത് ഉണ്ണി ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞു സിനിമ നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കണ്ട സിനിമയാണ് സോ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആ കൺവിക്ഷൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് വർഷം നോട്ട് എ ഈസി തിങ് ഐ മീൻ ഞാൻ ബാഹുബലി എല്ലാം എടുത്ത് ഞാനൊരു വെച്ച് കുടുംബചിത്രമാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പല സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ നായകനായിട്ട് സിനിമകൾ എടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനം എടുത്തു ബിക്കോസ് ഐ സമ്മേ ഫെൽറ്റ് നമ്മൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്റെ എന്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും വലിയ സോളോ ഹിറ്റ് ആയി മാറി ഇന്നലെ ഐ തിങ്ക് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൗസ് ഫുൾ ഷോസ് ആ സോ ഐ മീൻ ഞാനിത് ഫിയർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെന്റാസ്റ്റിക് കാണാത്തവർ ഇനിയും സിനിമ കാണണം ഡി സി സിയിലൊക്കെ സിനിമ റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ ഫോൺസ് സിനിമ കാണണം പിന്നെ റിവ്യൂസ് ഫെന്റാസ്റ്റിക് റിവ്യൂസ് വിഷ്ണു മോഹൻ എന്ന ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ചും റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചും പേഴ്സണലി ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അത് മാത്രമല്ല സിനിമയുടെ കോണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു പേസിനെ കുറിച്ചും സോ മെനി തിങ്സ് ഐ മീൻ ഐ സ്പെൽ ബൗണ്ട് ബട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ണി പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സും അക്കങ്ങളും ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി റൈറ്റ് ഇതും ഇതൊന്നും ഡിസ്റ്റർബിംഗ് അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ചുമതലകൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഐ എം മോർ ആക്റ്റീവ് മോർ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആൻഡ് ഐ എം പ്രൊഡക്ഷനിൽ വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നന്നായ സിനിമയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ സിനിമ അത്രയും ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഇപ്പൊ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതില് അഭിനയിച്ച ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല റിവ്യൂസിൽ വന്നതുണ്ട് ഇത്രയും ആപ്റ്റ് ആയ കാസ്റ്റിംഗ് ഈ അടുത്തായിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അത് നമ്മളൊരു സിനിമ കൺസീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ആക്ടേഴ്സ് അത് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നി ഐ മേ ഷോ ദാറ്റ് നാ ദീസ് ദീസ് ആക്ടേഴ്സ് ആർ ദേ സോ ദാറ്റ് പുതിയ ഡയറക്ടർ ആണ് അവന് ഒരു ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾസോ അപ് ദ ഗെയിൻ ഐ മീൻ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്റെ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയമൊക്കെ മേപ്പടിയാനാണ് എന്നെ നോർമലായിട്ട് നിർത്തിയത് അതർവൈസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പക്ഷെ വലിയ ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇറങ്ങാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ബാക്കിങ് അങ്ങനെ വന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിയേറ്ററിൽ വന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെനേജർ എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണാം അത് ഭയങ്കര ദൈവത്തിനും ദൈവത്തിനോട്
എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കിൽ കുറിച്ചിടുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്ന് പിൻ പോയിന്റ് അല്ല ചില മാസങ്ങൾ ഞാൻ ഫുൾ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ലൈക് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന നടന്നു ഇന്ന സംഭവിച്ചു ആൻഡ് സം ലൈക് ടോട്ടലി ഞാൻ മറക്കും ശരിക്കും <laughs> 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 അതല്ല ഐ ഐ റോട്ട് ഇറ്റ് അസിൻ ലൈക് ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഐ മീൻ ഞാൻ ഇത്ര സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എഴുതിയാ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെ ഇനി പേജ് പുറകോട്ട് ഇനിയും പോകേണ്ടിയിരിക്കണോ എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ ആദ്യകാലം തൊട്ട് എഴുതിയത് കാണും ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ചതെല്ലാം നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> no, no, it's just a very false happiness sharing. Of course, you know, of course. Uh, it's just sharing that it, it has been all good. And it's uh, a lot of hard work. It's not a lot of hard work. It's 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 a lot of hard work. Because in a career, I had a particular point. I think it was a lot of hard work. I had 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 a lot of hard work. But uh, it, was, uh, it was a very calculated uh, risk. ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ബാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം നല്ല സിനിമയായിരിക്കണം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി കാൽക്കുലേറ്റഡ് മൂവ് ആൻഡ് താങ്ക് ഫുൾ ടു ഗോഡ് ദാറ്റ് അത് എല്ലാം അതിന് ഒരുപാട്സിന്റെ <laughs> കൂടെ <laughs> 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 ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുക സോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ണി മുഖന്റെ ഒരു റിസ്ക് ടേക്കർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയോ ഞാൻ റിസ്ക് ടേക്കർ എന്ന് ഐ മീൻ അത് ഓരോരുത്തരും ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ഒരു എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ തോന്നും മണ്ടത്തരങ്ങളാണോ ലൈഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്തിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല മൂക്ക് വളഞ്ഞാണ് മറ്റേ സംസാരം ശരിയല്ല നീ ശരിയല്ല മറ്റേതില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ മോശമാണ് അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്ന ഉമ്മിയെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നാണ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ട് ബിക്കോസ് യു കാൻ ജസ്റ്റ് ഗീവ് അപ്പ് ഓൺ യുവർ സെൽഫ് അത് ഇനിയിപ്പോ ഈ മേഖല എന്നല്ല ഈ സിനിമാ മേഖല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണെങ്കിലും ഒരു യു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നൊരു സാധനം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മൂവൌട്ടാവില്ല ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഓൾ ദോസ് സ്റ്റഫ് ഐ മീൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഫീൽഡോ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ സിനിമകൾ ചർച്ചകൾ പോലും ചെയ്യാറില്ല ഏത് എന്റെ അടുത്ത പടം ചോദിച്ചാൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല എന്റെ അച്ഛനും അറിയില്ല ഡിസ്കസ് ഫോർ ദൈം ഓൾവേസ് ആൻഡ് മാത്രമല്ല എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിലല്ല ഞാൻ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരു ഫോർമൽ സിനിമ കോച്ചിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ സൗഹൃദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് നടന്ന സുഹൃത്തുക്കളില്ല അപ്പൊ ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഏലിയൻ സ്പേസ് ഐ വാസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷെ എന്നെ എന്തോ ഫോർ സം റീസൺ ഐ വാസ് വെരി അട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് വെരി ഫാസിനേറ്റഡ് ദാറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു മായാജാലം പോലെ ഉണ്ട് എന്നെ ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ യു ഡോണ്ട് 
പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ള വി യു ടെൻ ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല യു യു വിൽ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് അത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ആൻഡ് അതിലൂടെ പഠിച്ചു വന്ന് ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു ഒരു സ്പേസിൽ എത്തിയപ്പോ ഐ ഐ മേക്ക് ഷോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ആ മിസ്റ്റേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് മേപ്പടിയാൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റഡ് ഫിലിംസ് മേപ്പടിയാൻ ഇസ് ഇസ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എനിക്ക് ഞാൻ അത്രയും കോൺഫിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണിയുടെ ബെസ്റ്റ് കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എവറി വെയർ ഓൺ ദി ഓൺലൈൻ സ്പേസ് എല്ലാവരും അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സിനിമ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുക അത് വലിയ കാര്യമാണ് അത് നിസാര കാര്യമല്ല ഹിറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് വെൻ വെൻ ആ മൂവി ടച്ചസ് പീപ്പിൾസ് ഹാർട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വന്നു വേറെ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ആന്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കറിയായിരുന്നു ആ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായി ഞാൻ എന്നോട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു അവരെ തപ്പി പിടിച്ചു വന്നു മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐ കെനോട്ട് എനിക്ക് അത്രയും കരച്ചിലൊന്നും വാങ്ങാനുള്ള ശേഷിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരി ലോലന അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് ടച്ച്ഡ് ഹെർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഹെർ ഇറ്റ്സ് ഹെർ മൊമെന്റ് അത് അങ്ങനെ പോട്ടെ ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചില പവർ ഉണ്ട് ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക റൈറ്റ് ഫ്രം ദി സ്ക്രാച്ച് ഇതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് എന്നെ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ മോണിറ്ററി സൈഡ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് കീപ്സ് എസ് ഗോയിങ് സിനിമ വിജയിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പോലെ ഇപ്പൊ പടത്തിന്റെ റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ വിഷ്ണു മോഹനും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഉള്ളതാണ് അവർ സിനിമ പാരമ്പര്യം ഒന്നുമില്ല റൈറ്റിംഗ് അല്ലെ ട്രെയിനിങ് എടുത്തില്ല സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം സ്കൂൾ പോയ ആളൊന്നുമല്ല ചുമ്മാ ഒരു സ്വപ്നം സിനിമ എടുക്കണം എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കി എന്നെ പോലെ ഒരാൾ വെരി ഡിഫറെന്റ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ ബാക്ക് ടീം ആൻഡ് ഐ ബാക്ക് മൈ സെൽസ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വീകാര്യത തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ റിലീസിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ ആൾക്കാർ ഐ മീൻ ഇൻഡസ്ട്രി എസ്പെഷ്യലി ഓഡിയൻസ് വാസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് മീ ഐ മീൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് സിനിമ വന്നിട്ട് ബിക്കോസ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിനിമ കേട്ടോ ഒരു 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 കൊച്ച് കുടുംബചിത്രമാണ് എന്നാൽ പലരുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്ടിംഗ് അ ലോട്ട് എന്റെ പഴയ ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചു അവിടുന്നോ ഇവിടുന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് പറയാൻ സീറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് എന്നാൽ അപ്പൊ യു ഫീൽ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഗുഡ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈൻ ബൈ യു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ കോൺഫിഡൻസിലും ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് ജനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏകദേശം ശേഷം ആ ഈ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ സാധാരണ ചില സിനിമകൾ പോലെയല്ല മേ ബി എല്ലാവർക്കും ഇത്ര ഇന്റൻസ്ലി കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ദർ ആർ സെർട്ടൺ പീപ്പിൾ ഹു ആക്ച്വലി വെൻ ത്രൂ ദിസ് ഇപ്പൊ ഉണ്ണിയുടെ ആ കഥാപാത്രം പോയ പോലെ തന്നെ പോയി ആ അമ്മ അങ്ങനെ പോയൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ അത്ര ഇമോഷണലും കൂടെ ആയത് ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു നാഥന് അത് ഡെഫിനറ്റ് ഒരു ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏത് മലയാളി ഉണ്ടാവാൻ മലയാളി എന്നല്ല ഏത് tell me one person who doesn't want that five cents mm-hmm. uh, mm-hmm. appo veetle achana budhimuttundinge makkal arinjirikkum 30 plus ulla edu audience nu idu bhayangaraayittu connect cheyum keralathilum ella 18 ayinu mollu nikkana ella audience nu idu connect cheyum because aspirations ulla aalkarkku idu oru 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 bhayangara see ee cinema il nammal kaanichathu pala budhimuttugal jeevithathil varumbodu don't don't give up on yourself mm-hmm. don't give up the hope that oru subhaapti vishwasam vena life le etreyo aalkare cinema i don't want to give up this point. വെറുതെ ഒരാളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ enjoy the film i i think you will have a great time watching the movie and i felt so happy like oru vaadu interviews naatle ko kodukunnadinte titles gal vaaikkan nalla rasam undayirunnu mallu singine vetta muscle muscle unnine vetta pinne endayirunnu kore kore appo njan vicharichu like uh, this is actually maybe you
ഇഫ് യു ലുക്ക് എ സെർട്ടൺ വേ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു ടോക്ക് വന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഐ വോണ്ട് ടു ക്ലിയർ ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് നോ എനിക്ക് എല്ലാം പറ്റും ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു സിനിമ നടനാണ് സിനിമകൾ പല പല തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് എവറി ടൈം കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമ ഞാൻ ഭ്രമത്തിലും ഒരു കോമിക്സ് ആണ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എന്റെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ എന്നെ ബിലിറ്റലായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കല്ല എന്നെ ഉണ്ണി നമുക്ക് ഇത് പറ്റില്ല എനിക്ക് അത് എന്റെ എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന സാധനം ഇല്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോ പറയാറുണ്ട് ഉണ്ണിയെ കംഫർട്ട് സോൺ ആക്ഷൻ ആണ് അത് അയാളുടെ അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അല്ലേ അത് ഓരോരുത്തരെ അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെ മാത്രമേ മറുപടിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് റൈറ്റേഴ്സിലൂടെ പറയാം ഞാൻ ഇതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദാറ്റ് യു സ്പീക്ക് ലെസ് ആൻഡ് ആക്ട് മോർ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം ചെയ്ത് കാണിച്ചാലേ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അധികം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു വെക്കാറില്ല ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് അത് നന്നാവുന്നവരെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്നാവും ഈ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ബട്ട് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജെനുവിൻലി ഒരു എഫേർട്ട് പുട്ട് ചെയ്യും ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ് ടു ബി ലൈക്ക് ദർ അത് ഐ തിങ്ക് എല്ലാ നടന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അഷുറൻസ് തരാൻ പറ്റും ലൈക്ക് എനിക്ക് ഒരു സിനിമയും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല വരാൻ പോകുന്ന വേറൊരു സിനിമയുണ്ട് ബ്രൂസ്ലി അത് ഫുൾ അടിയായിരിക്കും അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഓഡിയൻസിന്റെ ഓഡിയൻസിനോടും ഇൻഡസ്ട്രിയോടും ഒരിക്കലും ഒരു നടന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന ജോണറിലുള്ള ആളാണെന്ന് പറയരുത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഇയാൾക്ക് പേടിയായി പോകും പിന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആൾക്കാർ ടെക്നീഷ്യൻസിന് പേടിയാവും ഓ ഇയാൾ ഇന്ന കാറ്റഗറിയിലാണല്ലേ അപ്പൊ പുതിയതൊരു സാധനം ഓഫർ ചെയ്യാനും ആൾക്കാർ മടിക്കും കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടൻ ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നാ മതിയല്ലോ എന്നായി പോകും ലോസ് ഇസ് ഫോർ ദി ഓഡിയൻസ് ടു ബി മോർ ഐ മീൻ ഒരു ആക്ടറിന്റെ ഒരു കാലിബർ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള സിനിമകൾ പിന്നീട് വരില്ല ഇറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് പീപ്പിൾ എനിക്ക് ആ ഒരു സ്പേസിൽ എത്തിയാൽ മതി ദാറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണാൻ റെഡിയാണ് വി ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ലോലനായിട്ട് പലയിടത്തും കണ്ടായിരുന്നു യു ബിക്കം സോ ഇമോഷണൽ ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ഇത് നാച്ചുറൽ ബിക്കോസ് ഇത് നാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കഥയും അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായ പല കാര്യങ്ങളും വരും ഞാൻ പിന്നെ സിനിമയല്ല കണ്ടത് പിന്നീട് ഈ നാല് വർഷം പിന്നെയും ഒന്നുകൂടി ഓടിപ്പോയി ഡിഫറെന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സന്തോഷവും ചെറിയൊരു കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഐ കുഡ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ആ നാല് വർഷത്തെ ഉണ്ണീനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോൺട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണി എന്തുകൊണ്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ എന്റെ വീട്ടിലും ചോദിക്കാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേഷം വില്ലൻ വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല നടനായതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് എന്റെ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്കും ഒരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഒരു ജൻ ജനറൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡോണ്ട് ഡു ലീഡ് പാർട്ട് യു പീപ്പിൾ അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ആർ ഔട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഓർ യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വെൽ ഇൻ യുവർ സ്പേസ് പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പോയി ഇല്ല എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിലും എനിക്ക് ഒരു അർത്
എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതുമ കിട്ടട്ടെ പെർഫോമിംഗ് സ്പേസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഉണ്ണി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഡ്യൂ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇത് ഇത് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കഥാപാത്രം നല്ലതാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴും വില്ലന്മാരെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയല്ലോ വില്ലൻ വില്ലൻ ആണ് ഹീറോ ഹീറോ ആണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക് എങ്ങനെ പോയാലും അല്ലേ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ചി അതിന് തെറ്റോ ശരിയോ ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ വില്ലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ലൈക്ക് ഹീറോ ഹീറോ ആണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല പറയാം മനസ്സിലായി അത് അത് ബിസിനസ് മാർക്കറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് കമ്പാരിസൺ ലെവലിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് മേക്സ് എ ഹെല്ലോ ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വില്ലനും ചെയ്യാം നായകനും ചെയ്യാം എന്ന സ്പേസ് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഐ എം ഇൻ എ വെരി വെരി എക്സ്ട്രീംലി കംഫർട്ടബിൾ സ്പേസ് ഞാൻ ഒട്ടും ഇൻസെക്യൂർ അല്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വേഷങ്ങൾ ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ മീൻ എ മോർ കൺട്രോൾഡ് സ്പേസ് നൗ ബിക്കോസ് കേരളത്തില് സോ വെൽ ഐ മീൻ ഹൗസ് ഫുൾ ഷോസ് ഹൗസ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയാലും ഹൗസ് ഫുൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ തിയേറ്റേഴ്സിൽ ആള് വരുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് റിലീസ് മാറ്റിയിട്ടാണ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഞാൻ ആ ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് വാശിയോട് ഇറക്കിയതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫം ഒരു എന്റെ സുഹൃത്തുകൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഐ വാസ് ലൈക് സംസ് ദ ടൈം ചില സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് ഐ എം ഗ്ലാഡ് ഐ ടുക്ക് ഇറ്റ് ഐ മീൻ ആ റിസ്ക് എന്റേതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പോവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടും ഐ ടുക്ക് ദ ഗ്യാമ്പിൾ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വർക്ക് വെൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ സെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഉണ്ണിയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ റോള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി ആവുന്നതിന് മുൻപ് ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ബി വെരി കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് താഴ്ത്തി കാണരുത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇത് ശരിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിക്കളയും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാനിപ്പോ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മീൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് ചെയ്യാതെ അത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നു ആ അഭിപ്രായം പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആ സ്പിരിറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊരു ഫിലോസോഫിക്കൽ സ്പേസ് ആണ് ഞാൻ എന്നാലും ഞാൻ പറയാൻ അത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും മേക്ക് ഇറ്റ് യുവർ ബേബി അതിൻ അതിനെ പിന്നെ ഓൺ ഓൺ അപ് ടു ഇറ്റ് എന്താണെങ്കിലും അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും മേപ്പടിയാൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ബ്രോഡാഡിയും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അതും ഇനി ഇപ്പൊ ഒ ടി ടിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു സിനിമ ഇറ്റ്സോഡിയില് ഞാനൊരു ഗസ്റ്റ് ഹോളാ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നൈസ് പൃഥ്വിയുടെ ഏറ്റവും ലൂസിഫർ കണ്ട ഓഡിയൻസിന് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് പൃഥ്വിരാജിനെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഓൾസോ ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് എ ഡിറക്ടർ ഡിറക്ടർ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ബ്രോഡാഡി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ട്വൽത്ത് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൽചാന്ദ് വേറൊരു പടം അദ്ദേഹം കപ്പിൾ ഓഫ് തെലുഗു അത് സമാന്ത ഒപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജയരാജ് സാറിന്റെ ഒരു ഒരു മാധവിക്കുട്ടിയമ്മ എഴുതിയ ഒരു ചെറുകഥയുണ്ട് ശർക്കര കൊണ്ട് തുലാഭാരം പോയിട്ടുള്ള ഒരു വേഷം ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ വെരി നൈസ് മൂവി നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ നമ്മുടേതായ സിനിമ ബ്രൂസ്ലി എന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ട് അത് ഒരു മല്ലു സിംഗിന്റെ ടീം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കാണ് ഐ തിങ്ക് അതൊരു എന്റർടൈനർ ആയിരിക്കും അതില് ഇടി ഉണ്ട് ഇടി മാത്രം ഉണ്ടാവും മൊത്തം ഏറിലാണല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് എല്ലാ തരം സിനിമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എല്ലാ തരം സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ മേപ്പടിയാനും ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്രൂസ്ലിയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഹീറോയും കളിക്കും നമ്മൾ വില്ലനും കളിക്കും ഞങ്ങൾ കോമഡിയും ചെയ്യും
ഇവിടെ ഹൗസ് ഫുൾ ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ തേഴ്സ്ഡേ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ മേപ്പടിയാൻ സോ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളും പറയുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഉടനെ തന്നെ ഒരു അവസരം വരട്ടെ അടുത്ത ചിത്രത്തിലെങ്കിലും സോണി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഇയർ ഫോർ യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു